Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh সম্মানিত দর্শক বিন্দ আমি খন্দকার জুনায়েদ হুসাইন ইন্ডিয়ান ভিসা জটিলতা সম্পর্কে আমি এখন জানতে চাইব যিনি ইন্ডিয়াতে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন একজন ভ্রমণ ইপাসু মানুষ এম ডি নাসির উদ্দিনের সঙ্গে ভিসা ইন্ডিয়ান ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে কিছু আলোকপাত করব আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাইব যে ইন্ডিয়ান ভিসার জন্য যে আমরা প্রাথমিক বিভিন্ন ডকুমেন্টস সহ আমরা ইন্ডিয়ান ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করে থাকি যমুনা ফিউচার পার্কে সেখান থেকে আমাদের ফর্মগুলো ইন্ডিয়ান হাই কমিশন তথা গুলশান একে তাদের হেড অফিসে যায় সেখান থেকে ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য কি কি প্রয়োজনে একজন গ্রাহককে তারা ইনভাইট করতে পারে ইন্টারভিউর জন্য সেই ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি আপনি যদি বলেন আমাদেরকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জানি যে আমাদের যারা আমরা ইন্ডিয়া যেতে চাই তাহ তাদেরকে অনলাইন একটা ফর্ম ফিল করতে হয় তো যদি আমরা সাধারণত মানে কয়েক পদ্ধতিতে আমরা ফর্মগুলি জমা দিয়ে থাকি একটা হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে নিজেরটা নিজে জমা দিই কিংবা কোনো মানে ব্রোকারদের মাধ্যমেও আমরা এ ফর্মগুলো আমরা জমা দিয়ে থাকি একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে যে সাধারণত বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে আপনি যখন ইন্ডিয়ার জন্য পাসপোর্টটা জমা দিবেন তখন আপনাকে কয়েকটা বিষয় দেখতে হয় যে আপনি আসলে কী উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়া যাবেন তো এখানে ভিসার অনেক ধরনের টাইপ আছে একটা হচ্ছে আপনার ট্যুরিস্ট ভিসা বিজনেস ভিসা আছে ট্রানজিট ভিসা আছে এভাবে কয়েক ধরনের ভিসা টাইপ আছে আমি ট্যুরিস্ট ভিসা সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে ট্যুরিস্ট ভিসার বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যদি ঠিকঠাক মতো আপনার ফর্মটা ফিল করে জমা দেন বা ওদের রিকোয়ারমেন্ট যে সমস্ত পেপার্সগুলি আছে এই পেপার্সগুলি যদি আপনি আপনার সঠিক থাকে সেখানে কী ধরনের পেপার্স সংযুক্ত করতে হয় এখন ট্যুরিস্টের জন্য ট্যুরিস্টদের জন্য এক সময় তো অনেক কাগজ লাগতো এখন তো আর তেমন কিছু লাগে না প্রথমত আপনার একটি মেয়াদ আছে এমন ছয় মাস বা আসলে এই বিষয়টা আমার মনে নাই মিনিমাম হয়তো ছয় মাস হতে পারে বা আরও কম এমন মেয়াদি একটা পাসপোর্ট আপনার লাগবে তারপরে আপনার ছবি দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি একটা ছবি এরপরে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে মানে এরপরে এরপরে আপনি দিবেন হচ্ছে আপনি যদি ন্যাশনাল আইডি থাকে ন্যাশনাল আইডি জন্ম নিবন্ধন যদি থাকে সেটা তারপরে আপনি আপনার হচ্ছে একটা ইউটিলিটি বিল আপনি জমা দিবেন সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এর কপিটাও আপনি জমা দিবেন আর যদি আপনি বিজনেস করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বিজনেসের পেপার্স যেমন হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্সের কপিটা জমা দিবেন আর যদি চাকুরিজীবী হয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা জমা দিবেন হচ্ছে এবং ইউকেশ করতে হয় এই বিষয়টা এনওসি জমা দিবেন নো অবজেকশন সার্টিফিকেট আপনার ইউকেশ ইউকেশটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ভিসা ফি ইউকেশটা হচ্ছে পরের ব্যাপার যেটা আপনি জমা দেওয়ার শুরুতে জমা দেওয়ার আগে আপনি ইউকেশটা করে জমা দিন আচ্ছা তো আপনার যেই প্রশ্নটা ছিল যে কী ধরনের সমস্যাগুলো ফেস করতে হয় সমস্যাগুলো অনেক ধরনের হতে পারে ব্যবসায়ীদের এক ধরনের সমস্যা হয় ট্যুরিস্টদের এক ধরনের সমস্যা হয় সাধারণত হাই কমিশন থেকে আসলে যাকে ভিসা দিবে তাকে তো ভিসা দিয়ে দেয় আর যাকে ভিসা দিবে না তার পাসপোর্টটা আপনার এমনি তাকে একটা নির্দিষ্ট টাইমে তাকে ফেরত দিয়ে দেয় আর ইন্টারভিউর যে বিষয়টা আপনি বলছেন শতকরা নিরানব্বই পার্সেন্ট ইন্টারভিউ হয় যারা আমি একটা জিনিস পরিষ্কার করতে চাচ্ছি আমার আমি যে বিষয়টা নিয়ে অবগত যে যাদেরকে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন ভিসা দিবে মনে করে তাদেরকেই নাকি ইন্টারভিউতে কল করা হয় আপনি এই বিষয়টা সম্পর্কে একটু আমাদেরকে বলবেন কি আসলে আপনার ধারণাটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় যাদেরকে ভিসা দেওয়ার ইন্ডিয়ান এম্বাসি থেকে তাদেরকে সরাসরি ভিসা দিয়ে দেয় একমাত্র ইন্টারভিউ কল হয় ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা বিজনেস ভিসার জন্য জমা দেন তাদের বিভিন্ন পেপার্সের সমস্যা থাকতে পারে ট্যুরিস্টদের জন্য কি কোনো ইন্টারভিউ নেই হ্যাঁ ট্যুরিস্টদের জন্য ইন্টারভিউ হয় তাদেরকেই যেমন মনে করেন আমাদের দেশ ইন্ডিয়া তো একটা দেশ হচ্ছে আপনার যেখানে আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মুসলিম এর মধ্যে আবার মানে দেখা দেখা যায় যে আপনার চল্লিশ পারসেন্ট আছে যারা হুজুর 
দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে এরকম তো ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত ওরা যেটা ইন্টারভিউর জন্য ট্যুরিস্টদের জন্য ট্যুরিস্টদের ইন্টারভিউ যে বিষয়টা এই ক্ষেত্রে সাধারণত ওরা ডাকে হচ্ছে ওই সমস্ত ব্যক্তি পার্সন যারা ধরেন মাদ্রাসার মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত আছে এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে সাধারণত ইন্টারভিউর জন্য ডাকে আদারওয়াইজ আপনার জেনারেল যারা আছে এদের নর্মালি এদের ইন্টারভিউ হয় না খুব কম নেহায়ত এক দুইজনের হয়তো যদি মনে করে যে না এর এই কাগজটা একটু সমস্যা কিন্তু সে যেতে পারে এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে একটু তারা হাই কমিশন ডেকে একটু দেখে আর কি আচ্ছা আমি আর একটু জানতে চাচ্ছি যদি কোনো হুজুর ইন্ডিয়াতে যাইতে চায় যেমন আজমি শরীফে তার মনে যাচ্ছে যাওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে কি সে আজমি শরীফ যাইতে পারবে না সে হুজুর বলে কি সে ভিসা পাবে না আপনি এই বিষয়টা যদি একটু পরিষ্কার করতেন আজমির শরীফ আপনি মূল বিষয়টা আজমির শরীফের সাথে সংক্রান্ত না কারণ ইন্ডিয়া হচ্ছে এমন একটা দেশ যেখানে আপনার ইন্ডিয়ান এখানে ইসলামিক বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস ঐতিহ্য জড়িত একটা দেশ যেখানে শুধু আজমির শরীফে না আজমির শরীফ আছে খাজা মহিনুদ্দিন চেষ্ট খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার আছে এভাবে অনেক আউলিয়া আছেন যে ওইখানে আস ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ায় আসেন তো বেসিক্যালি আমরা যারা এই ট্যুরিস্টের জন্য যাই হুজুর যারা আসি আমরা ইন্ডিয়ান ঘুরতে যাওয়ার জন্য তারা যে এক্সপেক্টেড যে এরিয়াগুলো চাই সেক্ষেত্রে আমরা আজমির শরীফ দিয়ে থাকি মূলত আজমির শরীফ যে দিতে হবে এমন কিছু না তো আপনি যদি আপনাকে যদি তারা ট্যুরিস্ট মনে করে অর্থাৎ হাই কমিশন আপনার পেপারস দেখে যদি আপনাকে মনে করে যে হ্যাঁ আপনি আসলেই একজন ট্যুরিস্ট আপনি আসলে একজন ভ্রমণ বিলাসী ভ্রমণ প্রিয় মানুষ তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আজমির শরীফ দেন বা কলকাতা দেন কিংবা মানে ইন্ডিয়ান যে কোনো একটা স্টেট আপনি দেন আপনি ভিসা অবশ্যই পাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে হুজুরদের ব্যাপারে অনেকটা রেস্ট্রিকশন আছে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ধর্মীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যে হুজুরদের যে বিষয়টা এটা একটু মানে ইন্ডিয়া এটাকে খুব সহজে গ্রহণ করে না সেক্ষেত্রে তারা মানে যদি মনে করে যে ইনি যেতে পারেন শুধু ওনাকে ভিসা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হাই কমিশন তাকে ইন্টারভিউ কল করবে আচ্ছা আমি আপনার কাছ থেকে আরেকটু জানতে চাইব সেটা হচ্ছে যে এই ট্যুরিস্ট যারা আছেন বিশেষ করে যারা হুজুর হুম তাদেরকে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন থেকে ইন্টারভিউয়ের জন্য কতবার কল করতে পারে একজন মনে করেন একদিন এক অফিসারের কাছে ইন্টারভিউ দিয়ে আসলো তারা আবার এতমিনান তথা তাদের মানে মনের সন্দেহ দূর হয় না এই হুজুরের ব্যাপারে এই জন্য তারা আরেকবার কল করলো ইন্টারভিউয়ের জন্য সেই সেই ইন্টারভিউ ফেস করার পরে আবারও ইন্টারভিউর জন্য তারা বারবার তাকে বিরক্ত করছে এবং সে ওই ইন্টারভিউ ফেস করছে বারবার এটা কি কোনো হ্যারেজমেন্ট নয় আসলে দেখেন এখানে একটা বিষয় হচ্ছে কি যে সাধারণত হাই কমিশন ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকেই ইন্টারভিউর জন্য ডাকবেন যাদের ট্যুরিস্টদের ব্যাপারে বলছি এটা কোনো বিজনেস পার্সনদের জন্য না বিজনেস পার্সনরা তাদেরকে এরকম অনেককেই ডাকে অনেকের ভিসা হয় ভিসা হয় না নর্মালি যারা হাই কমিশন টুরি এই আপনার ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য আবেদন করেন হাই কমিশন যদি কাউকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকেন তাহলে মনে করতে হবে তাকে হানড্রেড পারসেন্ট ভিসা দিবে এই উদ্দেশ্যেই তাকে হাই কমিশনে ইন্টারভিউর জন্য কল করা হয় এখন আপনি যে প্রশ্নটা করতেছেন একাধিকবার ইন্টারভিউ যে বিষয়টা আমি হচ্ছে জানি ট্যুরিস্টদেরকে এতবার ইন্টারভিউ কল করা হয় না আসলে এতবার ইন্টারভিউ কল করে না নর্মালি একবার ইন্টারভিউর জন্য ডাকে তাকে এক নজর দেখে তার সাথে দুই তিনটা কথা বলে তাকে বুঝে তারপরে তাকে আপনার ভিসাটা দিয়ে দেয় তো একাধিকবার টাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে হয়তো এমন হতে পারে প্রথম যেই ব্যক্তি তার ইন্টারভিউ নিয়েছেন হয়তো উনি অনেকগুলি পেপার না অনেকগুলি হয়তো পেপার শোনার ছিল হয়তো উনি যার যিনি বারবার ইন্টারভিউর জন্য কল পাচ্ছেন হয়তো প্রথম ব্যক্তি ওইখানে আপনার ওই যে ওনার যে ফর্মে হয়তো কিছু লেখে জমা দেন নাই হয়তো এমন হতে পারে পরের দিন যার কাছে ফর্মটা গিয়েছে তিনি হয়তো মনে করলেন যে না ওনার হয়তো ইন্টারভিউ হয় নাই ওনাকে আরেকবার ইন্টারভিউ করা এক ইন্টারভিউ করা দরকার এই উদ্দেশ্যে হয়তো সেকেন্ডবার তাকে ডাকা হয়েছে আর তৃতীয়বার যদি আপনি বলে থাকেন তাকে ডাকে তাহলে আমি বলবো না এটা নিছক আসলেই হয়তো একটা মানে ছোটোখাটো একটা হ্যারেজমেন্ট হয়রানি এটা হতে পারে ধন্যবাদ <laughs> আচ্ছা ধন্যবাদ এম ডি নাসির উদ্দিন আপনার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম এবং আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমরা এতক্ষণ